Grazie Franci, grazie Giano. State bene ragazzi. Sempre. Non abbiamo mai chiesto l'autografo a nessuno. Buongiorno ragazzi, nuovo giorno, ora della colazione. Siamo in questo B&B molto carino, è sempre in strada in Chianti. O qua è greve, qualcosa in Chianti ragazzi. Qui tanto i paesi sono tutti in Chianti. Noi dormiamo lassù, andatevi a vedere l'ultimo video per vedere il room tour. Franci sta predisponendo la colazione. No, Franci veramente se ne sta sbattendo altamente, sta facendo i fatti suoi. Stavo leggendo i Deplian. Quando Franci ha finito di leggere i Deplian, iniziamo con la colazione, che consta di quello che ormai già conoscete, perché... Questa è la terza colazione che abbiamo con questa cosa. Super biscotti regalatici quando eravamo in Puglia e poi anche quei biscottini comprati da Franci tipo il giorno 1 che non so se possono ancora essere considerati in materia organica. Siamo arrivati a Panzano in Chianti, sulle mani per la ciccia. Non vedo l'ora ragazzi, ho delle aspettative altissime. Ma facciamolo fuori dalla macchina quest'intro, siamo chiusi in macchina, siamo fermi. Adesso usciamo e ridiciamo le stesse cose Va che panorama Ovunque ti giri è tutto bello quello che vedi Anche una Franci che starnutisce Salute Già. Bene quindi eh. Panzano in Chianti si viene per un solo motivo La ciccia Sono veramente euforico Siamo giunti a destinazione Non vediamo l'ora di entrare Pronti via, si parte con l'aperitivo che ci hanno fornito all'ingresso. Bicchiere di vino, bruschettina con lardo. Franci, ti ricordo che una di quelle due è mia. Mmm, il lardo, ragazzi. Bicchierino per sgrassare. poco su quella brace succede di tutto. Comunque non so tu ma io sono emozionato come se fossi a Disneyland. Ragazzi voglio puzzare di carne alla brace fino a domani. Quello ragazzi ho appena chiesto ed è carpaccio di culo della vacca O meglio carpaccio di culo Io vi saluto perché il nostro Giano verrà rapito dal raptus della carne Noi siamo nell'officina, l'officina prevede chianti crudo, carpaccio di culo, costata alla fiorentina, bistecca panzanese, bistecca fiorentina, fagioli all'extra vergine, patate al cartoccio burro del chianti, in tavola tutta una serie di altre cose e per finire caffè e grappa. Con l'aglio dentro. Carne cruda da urlo. Ci hanno fatto un regalino, ci fanno assaggiare il ramerino in culo ed è praticamente la stessa tartare leggermente scottata con il ramerino in culo. È un gusto diverso, eh? ma sto per super buono. Tartare in Piemonte ne mangiamo tante, ma una buona come questa poche volte. La regina delle bistecche. Ci tenevo a farvi notare lo spessore di queste bistecche. Sotto le quattro dita non se ne parla neanche. Questo è carpaccio. 
braccio di culo di cui già non vi ha fatto vedere la cottura è buonissimo io sto già dando i primi segni di cedimento ragazzi mi sono fatta mettere una sola frittina tagliato leggermente spesso però si scioglie in bocca ragazzi Giulia all'olio. Buon appetito! Dio Nuria, è arrivato il boss mangiate la ciccia no, no, mangiate. Messo il mantra e vi fa bene bevete il vino rosso che vi immunizza ci siamo curati al canto classico e carne rossa capito è stata dura ma ce l'abbiamo fatta questa è quella più cara che è costata la capire è costata Costata la Fiorentina. Ugiano, Franci. La panzanese? Non l'ho fermata me ne ha dato due. È molto gustosa, è cotta poco ed è perfetta. Nel frattempo dietro di te. Per un attimo ho pensato cos'è un gelato, un dessert. È una cosa leggerissima consigliata dai cardiologi che si chiama burro degli pianti. Pratica una bicchierata di lardo, così. Non so se rendo l'idea, ma questo è un bicchiere pieno di lardo, solo per me e per Franci. Tutorial, si prende del pane, un abbondante quantitativo di burro del pianti e si spalma con decisione, impegno, perseveranza. Perseveranza e si assaggia mm. è un burro è un burro patate al cartoccio patate al cartoccio perché non stava arrivando abbastanza cibo c'era bisogno di un rinforzino e sapete qual è la morte sua la bicchierata dell'arco è gelato è sempre gelato straccia a terra di cioccolato e diamo un senso a sta patata diamo un senso In questa patata non c'è abbastanza lardo. Ciaone. Ci dovete venire, è inutile che vi dica buona, strabuona, è una bomba, dovete venire. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, è inutile serata. Grazie. La torta all'olio, com'è Franci? Dillo che avresti voluto spalmare un po' di lardo anche qua sopra. No, con la crosticina torta. Chiedo un po' di lardo da spalmare? Quanto mi ha speso? 100 Cifra tonda ragazzi Allora ditemi tu Ti posso chiedere la storia? Ah, certo A Franci E Giano E Giano Carne di M Grazie Franci Grazie Giano State bene ragazzi Grazie. Sempre Non abbiamo mai chiesto l'autografo a nessuno Grandissimo! E, e tra l'altro il primo a cui lo chiediamo non è tipo un calciatore, una rockstar, è un macellaio. <ride>
Bene ragazzi, con il menù autografato dal maestro, eccovi il nostro resoconto di questa esperienza. Ci siamo devastati di carne. Così come volevamo è successo. Era super buono, io che non sono una carnivora mi sono sbaffata tutto. Tra l'altro lui è super simpatico alla mano, viene lì, fa foto, personaggione. La carne, che è la cosa più importante, era veramente buona, mi è piaciuta molto. La fiorentina, top. E poi ragazzi abbiamo pagato 50 euro a testa ma è un menù che ti sfonda è Carne cruda, carpaccio di culo, postata alla fiorentina, bistecca panzanese, bistecca fiorentina, fagioli, patate al cartoccio con una bicchierata di lardo Caffè mazza caffè, è una super esperienza ragazzi, se passate da panzano in chianti A parte che se passate da panzano in chianti ci passate solo per questo motivo secondo me Però merita la sosta Questo video prosegue con un meritatissimo pisolone che ormai è il film il rouge di questa vacanza, il pisolone. Allora ragazzi, noi si era in Panzano del Chianti senza sapere che fare. E allora ci siamo detti, si va a fare un giro a Firenze su via. Franci fa storie su Instagram come se non ci fosse un domani. Allora abbiamo fatto una passeggiatina veloce, tempo di prendere una granitina presa in una gelateria a caso. La giornata di oggi è stata super super produttiva. Vi salutiamo e ci vediamo domani. Ciao!